ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நைன்த்து ப்ராப்ளம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அ ஸ்பார்க் பிளக் இன் அ பைக் ஆர் அ கார் ஸோ ஸ்பார்க் பிளக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபியூவலை வந்து பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பார்க் பிளக்கு தான் யூஸ் ஆகும் ரைட்டா இந்த ஸ்பார்க் பிளக் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபியூல் வந்து அதாவது அந்த பெட்ரோல் வந்து பேர்ன் ஆகாது பைக்கிலெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் இந்த பைக் அர கார் இஸ் யூஸ் டு இக்னைட் ரைட்டா ஸோ ஸ்பார்க் கிரியேட் பண்ணும்போது அதில் ஃபியூல் ஃபியூலும் ஏரும் மிக்ஸ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த பெட்ரோல் வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பைக் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இக்னைட் த ஏர் அண்ட் ஃபியூல் மிக்சர் இன் த இன்ஜின் It consists of two electrodes. So, in the Madhuri, we can't do full diagram. So, in the Madhuri, two electrodes are separated by a gap. So, in the Madhuri, we can't do a small gap. What do we do? 0.6 mm. Right? Now, in the Madhuri, we can't do a small gap. So, to create a spark. Now, we can create a spark. And the spark create, we need an electric field. So, electric field of magnitude 3 into 10 to the power 6. Right? So, electric field is what you can do? E into, sorry, uh, 3 into 10 to the power 6. Correct? Voltage per meter. Is required. Let's see. So, one spark plug is, spark plug is a gap of the gap. And this is gap 0.6 mm. ஸோ அப்போது இதை வந்து நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ரைட் ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ எம் அப்படின்னு மாறிடும் இந்த கன்வெர்ஷன் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு சிம்பிளான ட்ரிக்ஸ் வச்சு சொல்லிடவா உங்களுக்கு அப்படியே மறக்காது ஞாபகம் இருக்கும் இதுதான் அந்த சிம்பிள் ட்ரிக் ரைட்டா ஸோ கே அப்படின்றது கிலோ ஹெச் ஹெக்டா டெக்கா கமா அப்படின்றத வந்து நம்ம யூனிட்டை மென்ஷன் பண்ணுவோம் இது வந்து டெசி சென்டி மில்லி சப்போஸ் நீங்கள் லென்த்தை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா லென்த்தினுடைய யூனிட் என்னப்பா மீட்டர் ரைட்டா அப்போது இந்த கமா இருக்கிற இடத்துல அந்த யூனிட் வந்துடும் மீட்டர் அப்போ இது வந்து டெசி மீட்டர் சென்டி மீட்டர் மில்லி மீட்டர் டெக்கா மீட்டர் ஹெக்டா மீட்டர் கிலோமீட்டர் இந்த ஆர்டர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் கங்காரு ஹாப்பிங் டவுன் கம்மா டோன்ட் கேர் மச் கங்காரு ஹாப்பிங் டவுன் டோன்ட் கேர் மச் ரொம்ப சிம்பிளான சென்டென்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டரை நம்ம மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்டு தௌசண்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக அதை எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ கிலோமீட்டரில் இருந்து நம்ம கீழே வரும் மேலேருந்து கீழே வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்ளை பை டென்னு பண்ணணும் இப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டரை வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் சார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கரெக்டாக அப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து வர்றதுக்கு ஒரு டென் மல்டிப்ளை இங்கேருந்து ரெண்டு ரெண்டு டென் மல்டிப்ளை இங்கேருந்து மீட்டர் யூனிட்டுக்கு வர்றதுக்கு மூணு தடவை நான் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து நீங்கள் மில்லி மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்குனா கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் இல்லையா அதை என்ன பண்ணணும் இங்கே ஒரு டென் 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 அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டைம்ஸ் ஆஃப் சாரி சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் டென் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு இப்போ ஆறு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மில்லி மீட்டர் முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா சப்போஸ் நமக்கு இங்கேருந்து இப்படி போகணும் நான் இந்த ஆர்டரில் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு இதுக்கும் இங்கே என்ன பண்ணீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்க இங்கே என்ன பண்ணணுன்னா டிவைட் பண்ணணும் அப்போ மில்லி மீட்டர்லேருந்து கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு டிவைட் பை சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் டென் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போது இதை வந்து ஆறு முறை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்துச்சு ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ அந்த மெத்தடில் தான் இது அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் நான் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் எங்கேருந்து இப்படி போகிறேன் இல்லையா எம்எம்மில் இருக்குது எனக்கு மீட்டர் அப்போது ஒன் டூ த்ரீ அப்போது இது என்ன ஆகுது 
நான் வந்து டிவைடட் பை த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டென் இல்லையா டிவைட் தான் இல்லையா அப்போ அந்த த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டென் விச் மீன்ஸ் இப்படி வரும் அப்போ இது மேலே போச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கு கன்வெஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க அது போதும் ரைட்டாக இப்போ நம்ம கான்செப்ட்டுக்கு வரும் இது புரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் கன்வெஷன் கன்வெஷன் உங்களுக்கு டவுட் இருக்காது இது என் இந்த மெத்தட் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ரைட்டாக ஸோ கொஷினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வாட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் அப்ளைடு டு ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்பார்க் அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு கேப் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு பவர் த்ரீ மீட்டர் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து த்ரீ இன்டு டென் டு பவர் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் சாரி ஓல்ட் பர் மீட்டர் அப்போது இந்த இடத்துல நான் எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் என்னென்ன ஃபார்முலா இந்த இந்த வீடியோக்கு யூஸ் எந்த இந்த கொஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதுதான் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு டி டி அப்படின்றது கேப் நமக்கு கொஷினில் கொடுத்தாச்சு இன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுவும் நம்ம கொஷினில் கொடுத்தாச்சு அப்போ டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் இன்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ முடிஞ்சதா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இன்டு இது ரெண்டு தேர்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் முடிஞ்சு போச்சு அப்போது எனக்கு கேப் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த கேப் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் டெஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீசஸ் டிக்ரீசஸ் ஆர் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்போ இந்த கேப்பை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இல்லை அந்த ரெண்டு கேப்பில் எனக்கு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆப்வியஸாக எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ அப்போது செகண்ட் என்ன நம்ம இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் விச் மீன்ஸ் அந்த வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி இதை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வேறு இன்க்ரீசஸ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாமல் ஓகேவா தென் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஃப் த கேப் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் எம்எம் இப்போது நமக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் இருந்தது இப்போ அவங்களே ஒரு எம்எம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த கேப் வந்து ஒரு எம்எம் தம்பி இப்போது இதுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும் நீ கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் ஒன் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கரெக்டா ஓகே இப்போ தேர்டு சீல் என்ன கொடுத்துருக்கு அதுதான் இப்போ எனக்கு ஒரு மீட்டர் ஒரு எம்எம்மா இருந்ததுன்னா எனக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டெவலப் ஆகும் அதே ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் வி ஈக்குவல் டு இ இன்டு டி இ வந்து நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் அண்ட் நம்ம இப்போ புதுசாக கொடுத்த கேப் என்ன அப்படின்னா ஒரு எம்எம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போமா என்ன ஆகுது ரைட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வெறும் த்ரீ தான் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி வில் கெட் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ விச் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ தௌசண்ட் வோல்ட் இப்போது இந்த செகண்ட் கொஷின் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னாலும் இந்த கொஷினில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இங்கே பாரு எனக்கு கேப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம்மா இருக்கும்போது நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ அந்த பாயிண்ட் சிக்ஸிலிருந்து நாலு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு பாயிண்ட் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதனுடைய கேப் அதாவது ஒரு எம்எம் அப்போ ஒரு எம்எம்மா இருக்கும்போது என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் பாரு தௌஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அப்போது இதிலேருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரைட்டா அப்போது சைமல்டேனியஸாக நான் கேப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ர